Hello everyone. So today we are going to start with our first video on biostatistics and research methodology. So in this video we will be covering few terminologies and introduction part. So here comes the first term that is data. So data refers to any kind of information जो भी हम collect कर रहे हैं किसी experiment को perform करके या analysis को perform करके. For example अगर हम कोई lab में भी experiment for perform कर रहे हैं तो उसमें से हमारे पास जो results आएंगे वो है हमारी information. उसको हम different forms में represent करते हैं जैसे graphs बना के tables, list etc. उन graphs को या उन data forms को अगर हम further interpret करें to get more specific values तो वो values जो हैं वो representative values जो हमारे पास आएंगी वो है हमारा statistic means interpret करके जो भी हमारा result आएगा वो है statistic so data को हम दो sections में अगर divide करें that is population and fraction of population तो population हमारे पास जो है wider level पे जो data means the total data for example अगर हम consider करें कि एक country में कितने patients diabetes के हैं तो वो है हमारा population data let it be कि hundred patients हैं so next है उसमें से एक हमने sample उठाना है means three types of diabetes हैं हमारे पास type one type two and gestational तो अगर हम type one diabetes को इसमें से एक fraction ले लेते हैं तो type one diabetes जो है हमारे पास वो है sample data उस type one diabetes की information को जब हम interpret कर रहे हैं तो मान लो हमारे पास number of patients twenty आ रहे हैं उसके बारे में तो वो जो number of patients हैं means the representative value of type one diabetes वो है हमारा statistic next is the types of data so types of data में two types हैं frequency data and non frequency data so non frequency data is the more simpler type of data for example अगर type one diabetes के patients का हम weight consider करें means a variable weight है हमारे पास यहाँ पे तो 63 60 58 46 54 ये सारे weights जो हैं हमारे पास आ रहे हैं means ये बहुत ही simpler form है कि ऐसे उन्होंने represent कर दिया लेकिन अगर हम frequency data consider करें तो variable जो है means the weight उसके साथ कितने patients में वो weight हमें मिल रहा है तो वो भी consider उन्होंने किया है so means this is more specific data जैसे इस table में show किया है कि 50 weight जो है 50 kg weight जो है वो है तीन patients में means उसकी frequency है तीन different individuals 58 की है 8 62 7 70 2 and for the 74 it's 14. So it's more specific form of data but thoda tedious data hai ye. Means it's little bit complex. Next we have uh, the another type of table jis mein humare paas range bhi hai. Is mein data ki aur bhi zyada specificity aa rhi hai humare paas jaise yaha pe weight ki column hai, frequency ki column hai, uske ilawa is mein age group ki bhi column hai. Means jo bhi weight unhone bataye hai aur jitni bhi frequency bataye hai wo kis age group में पाए जा रहे कौन से एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स में वो वेट और पाया जा रहा है रेंज जो पाई जा रही है वो भी यहाँ पे उन्होंने और स्पेसिफिसिटी के साथ बता दिया है मींस इसमें मोर स्पेसिफिक वेरिएबल अब हमारे पास एज ग्रुप है तो अब जो भी हम न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे ही फाइंड करेंगे आ, हर एक टेबल की फॉर्म में जैसे नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा के बारे में जो सिंपलर फॉर्म है उसके बारे में भी हम न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेटा की दोनों फॉर्म्स लाइक रेंज और जो स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं उसको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे सो so, पहले हम उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएंगी वो है फर्स्ट इज़ द क्लास और the classes जैसे हमने age group देखा था कि 18 to 20 या 21 to 23 ये जो ranges थी ये है हमारे पास class means the group जो भी particular parameter के लिए दिया गया है next है lower class boundary and upper class boundary तो lower class boundary and upper class boundary जो है वो है हमारी class में ही आ रही है तो class का जो first element होगा that is our lower class boundary and जो second element होगा वो है हमारी upper class boundary तो class width and class range is the third one means कि कितने elements एक class में हैं जैसे ये जो हमने example consider की थी इसमें दो elements थे means twenty जैसे twenty one twenty three twenty four twenty six तो हर एक class में दो elements आ रहे हैं means class width या class range है two तो उसके बाद है class limit so class limit का ये formula है कि upper class boundary minus lower class boundary plus one 
तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 27 टू 29 की क्लास ले रहे हैं तो 29 नाइन इज द अपर क्लास बाउंड्री माइनस ट्वेंटी सेवन दैट इज लोअर क्लास बाउंड्री प्लस वन तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आया है थ्री नेक्स्ट इज द मिड पॉइंट मिड पॉइंट इज अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री ओवर टू सो इसमें अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें ट्वेंटी नाइन सॉरी ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी नाइन क्लास की तो ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी नाइन ओवर टू इसकी एवरेज हमने निकालनी है बेसिकली तो वो हमारे पास आ रहा है ट्वेंटी एट मीन्स इसका मिड पॉइंट हमारे पास है ट्वेंटी एट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द सेंट्रल टेंडेंसी एंड द मोर न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस वेरी चैप्टर थैंक यू